আইটিবারের পক্ষ থেকে বুটস্ট্যাপের এই পর্বে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি এই পর্বে আমরা শিখব জাম্বোটন সম্পর্কে জাম্বোটন কথাটির বাংলা শব্দ হচ্ছে একটি বড় আকৃতির টিভি যেটাতে সাধারণত ইন্টারনেট বা ইত্যাদি বিষয় ব্যবহার করা হয়ে থাকে তার মানে জাম্বোটন মানে বিষয়টা হচ্ছে অনেকটা বড় আকৃতির কোনো টেলিভিশন বা এই টাইপের কোনো উপস্থাপনা তো বুটস্ট্যাপ জাম্বোটনের ডিজাইনটা হচ্ছে এরকম ধরেন আমার ওয়েবসাইটে প্রথম একটি বড় হেডিং দরকার এবং তার নিচে একটি যা কিছুই থাকুক সেটা থাকতে পারে টেক্সট হোয়াট এভার মানে আমাদের ওয়েবসাইটে যদি বড় একটা সেকশনের প্রয়োজন হয় ও পরে হতে পারে সেটা যে কোনো জায়গা হতে পারে সেই বড় একটি সেকশন এভাবে জাম্বোটনের সাথে তৈরি করা হয় যেমন প্র্যাকটিক্যালি দেখার জন্য আমরা এখানে দেখুন একটি কিছু এলিমেন্ট নিয়েছি হেডিং নিয়েছি এখানে আমরা হেডিং নিয়েছি ডিসপ্লে ট্যাগের সাহায্যে এবং এখানে আমরা একটা প্যারাগ্রাফ দিয়েছি তো ওপরের এই অংশটুকুকে আমরা জাম্বোটন এফেক্ট দিব এবং দেখব এখানে কিভাবে এটা কাজ করে এই হচ্ছে আমাদের যাবতীয় ক্লাস আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং দেখুন সবগুলো কিন্তু কন্টেইনারের ভেতরে রয়েছে বুটস্টাপ পর্বের শুরুর দিকে আমরা আপনাদেরকে বলেছিলাম যে যা কিছু এলিমেন্ট আছে সবগুলো কন্টেইনার ভেতর রাখব যদি আমরা মাছ বরাবর চাই তো এখন এই যে এই অংশটাকে আমরা ডিপ দিয়ে র্যাপ করে দিয়েছি এই অংশটাকে আমরা জাম্বোটন দিব তো আমরা এখানে ক্লাস দিচ্ছি দেখুন ক্লাসের নেম দিচ্ছি জাম্বোটন রিফ্রেশ করি দেখুন পুরো অংশটা একটা অন্যরকম ডিজাইন চলে আসলো এবং এখানে একটু প্যাডিং চলে এসেছে নিচে প্যাডিং আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে রাউন্ডেড সার্কেল রয়েছে এখানে দেখা যাচ্ছে এখন এই যে দেখুন এই জাম্বোটনটা আমরা কন্টেইনারের ভিতর নিয়েছি এই জন্য যেটা হয়েছে এই অংশটুকু এই জায়গা জুড়ে রয়েছে কিন্তু আমরা যদি চাই এই পুরো ব্যাকগ্রাউন্ডটা একদম ফুল স্ক্রিন জুড়ে থাকবে বাম থেকে ডান পাশ সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি অনেকে হয়তো বলবেন ফ্লুইড ব্যবহার করব কিন্তু না ফ্লুইড ব্যবহার করার মানে কিন্তু এই না যে ব্যাকগ্রাউন্ডও চলে যাবে যখনই আমরা কোনো কন্টেইনার ব্যবহার করব কন্টেইনারের কাজ হচ্ছে পুরো এলিমেন্টকে এতটুকু জায়গার মধ্যে সে ব্লক করে দিবে আমরা তার বাইরে বের হতে পারব না তো তার বাইরে বের হতে গেলে আমাদের অবশ্যই কন্টেইনারকে রিমুভ করে দিতে হবে তো আমরা এখানে এক কাজ করি এই যে যে কন্টেইনারটা রয়েছে এটাকে আমরা এখান থেকে রিমুভ করে জাম্বোটনের বাইরে নিয়ে আসি এর মানে দেখুন এখন আমাদের পুরো ওয়েবসাইট হচ্ছে এই কন্টেইনারের ভেতরে এবং জাম্বোটন সেকশনটা হচ্ছে কন্টেইনারের বাইরে সেভ করি রিফ্রেশ করি এই যে দেখুন পুরো জাম্বোটনটা একদম লেফট থেকে রাইট পর্যন্ত পুরো স্ক্রিন জুড়ে চলে এসেছে এবং আমাদের যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা রয়েছে সেটা এভাবে এখানে এক্সপ্যান্ড হয়ে গেছে কিন্তু এখানে লক্ষ্য করুন যে টেক্সটগুলো টেক্সটগুলো কিন্তু মাঝ বরাবর আসেনি টেক্সটগুলো কিন্তু ফুল উইড হয়ে গেছে তো টেক্সটগুলোকে নিয়ে আসার জন্য আমরা এখানে সিম্পলি এই যে যে টেক্সটের যে অংশটুকু সেটাকে আমরা আরেকটা ডিপ নিব এবং সেই ডিপকে দিব কন্টেইনার তার মানে জাম্বোটনটা বাইরে থাকলো আর এই লেখাগুলো সব ভেতরে থাকলো সেভ করি রিফ্রেশ করি এই যে দেখুন জাম্বোটন চারদিকে আছে এবং লেখাগুলো ভেতরে রয়েছে এখানে আপনি একটু যদি লক্ষ্য করেন আপনি এখানে দেখতে পারবেন আমাদের এই যে যে জাম্বোটন পোর্শনটা আমরা যদি স্ক্রিনটা ছোট করি আপনি দেখতে পাবেন এটা কিন্তু রেসপন্সিভ এখানে আপনারা একটু কর্নারের দিকে ভালো করে তাকান আপনি দেখতে পাবেন এই যে কর্নারগুলো সেখানে কিন্তু রাউন্ড শেপ রয়েছে প্রত্যেকটা কর্নারে ভালো করে আপনি যখন আপনার কম্পিউটার প্র্যাকটিস করবেন প্র্যাকটিস করলে দেখতে পাবেন এখানে রাউন্ড শেপ রয়েছে এই রাউন্ড শেপকে দূর করার জন্য আমরা এখানে জাম্বোটনের পাশাপাশি আর একটি ক্লাস ব্যবহার করতে পারি জাম্বোটন ফ্লুইড ফ্লুইড মানে হচ্ছে এবার এটা হান্ড্রেড পারসেন্ট হয়ে যাবে দেখুন এই যে হান্ড্রেড পারসেন্ট এরিয়া উইদাউট এনি রাউন্ড শেপ এটা কাভার করেছে এবার আমি এটাকে ছোট করি স্ক্রিন এটা এমনিতেই রেসপন্সিভ এটা কোনো ব্যাপার না রেসপন্সিভ আছে তো এই হচ্ছে মূলত জাম্বোটন এখানে আসলে মানে এখানে নতুন তেমন কিছুই নেই সিম্পলি একটি আলাদা সেকশন যদি আপনার ওয়েবসাইটে প্রয়োজন পড়ে কখনো এরকম বড় কোনো একটা সেকশন আপনি তৈরি করবেন ফুল ওয়েবসাইটে সেক্ষেত্রে আপনি এভাবে জাম্বোটন ব্যবহার করতে পারেন আশা করি বুঝতে পেরেছেন প্র্যাকটিস করে ফেলবেন আগামী পর্বের আমন্ত্রণ রইল আল্লাহ হাফেজ আইটিবাড়ির পক্ষ থেকে বুটস্টাপ টিউটোরিয়ালের এই পর্বে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের পর্বে আমরা শিখব কিভাবে বুটস্টাপ দিয়ে অ্যালার্ট বক্স তৈরি করতে হয় বিভিন্ন ওয়েবসাইটে বিভিন্ন সময় আমরা কন্টেন্টের ভেতরে বিভিন্ন অ্যালার্ট টাইপের বক্স দেখি যেমন কোনো কিছু সাকসেসফুল হলে সেখানে লেখা থাকে সাকসেস এবং কোনো কিছু ফেল হলে সেখানে লেখা আসে ফেলিওর বা এই টাইপের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের অ্যালার্ট বক্সের প্রয়োজন হয়ে থাকে তো বুটস্টাপে অ্যালার্ট বক্স তৈরি করতে গেলে আমাদেরকে একটি ডিপ নিতে হবে এবং ডিপের ক্লাস দিতে হবে অ্যালার্ট এবং সেই অ্যালার্টের ভেতরে আমরা আমাদের কন্টেন্ট লিখব দেখুন আমরা একটি ডিপ ক্রিয়েট করলাম 
এবং এর ভিতরে একটা ক্লাস দিলাম অ্যালার্ট এর ভিতরে আমরা স্ট্রং ট্যাগ দিয়ে যে কোনো একটা অ্যালার্ট লিখে দিতে পারি যেমন এখানে আপাতত সাকসেস দেই ওকে সেভ করছি আউটপুটটা রিফ্রেশ করি দেখুন এরকম একটি বক্স এসেছে এখানে এখনো কোনো ডিজাইন আসেনি এখন এটার যদি আমরা ডিজাইন করতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমাদের এই অ্যালার্টের পাশে অ্যালার্টের কি ধরনের ডিজাইন আমরা চাচ্ছি ধরুন আমি যদি সাকসেসফুল ডিজাইন চাই দিয়ে আমি রিফ্রেশ করলে এই দেখুন একটি অ্যালার্ট বক্স চলে এসেছে সাথে এই ধরনের একদম ডিজাইন সহ এইভাবে শুধু একটা না আমরা যদি চাই এভাবে আমরা ডুপ্লিকেট করে এখানে সাকসেস তারপরে অন্যান্য যে বুট স্টাফের যে এলিমেন্টগুলো রয়েছে ওয়ার্নিং ডেঞ্জার ইনফো প্রাইমারি সেকেন্ডারি লাইট যেমন আমি যদি এখানে দেই যে ওয়ার্নিং এখানে এটা দিয়ে দিলাম যে ওয়ার্নিং আর এইখানেও দিয়ে দিলাম ওয়ার্নিং সেভ রিফ্রেশ এই যে দেখুন ওয়ার্নিং চলে এসেছে ঠিক একইভাবে আমরা যদি এখানে ইনফো দেই ইনফো ইনফো অ্যালার্ট রিফ্রেশ এই যে চলে এসেছে এরপরে আমরা যদি এখানে আবার পুনরায় দিই ধরেন ডেঞ্জার তো বুটস্টাপে যা যা দেয়া যায় তার সব কিছুই এখানে আপনি এভাবে করতে পারবেন এখন এই অ্যালার্ট বক্সের ভেতরে আমরা যদি চাই কোনো লিঙ্ক দিতে ধরেন এরকম হতে পারে যে আমাদের এখানে কোনো একটা ফল্ট হয়েছে এখানে লেখা আসলো ওয়ার্নিং তারপরে আসলো টু সলভ দিস প্রবলেম ক্লিক হেয়ার এরকম একটা লেখা আসলো তো সেই ক্ষেত্রে আমরা ধরেন এই ওয়ার্নিং এর ভেতরে দিই এখানে আমরা একটি লিঙ্ক ট্যাগ নেই এবং সেই ক্ষেত্রে সেই লিঙ্ক ট্যাগটাকে আমাদের অ্যালার্ট লিঙ্ক নামে একটি ক্লাস দিতে হবে এবং তার ভেতরে আমরা আমাদের লিঙ্কটা দিব এবং এখানে আমাদের টেক্সট দিব যেমন এখানে ধরুন আমরা এখানে লিখে দিই যেমন টু সলভ দিস প্রবলেম এরপরে এখানে আসবে সেই লিঙ্কটা ক্লিক হেয়ার সেইফ এবার রিফ্রেশ করি এই যে দেখুন অটোমেটিক্যালি লিঙ্কের কালারটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে ঠিক একইভাবে যেমন আমরা যদি এটাকে কপি করে সাকসেসের ভেতরে দিই দেখবেন সাকসেসের জন্য স্টাইল চলে আসবে দেখুন সাকসেসের জন্য টেক্সটের কালার এক রকম এবং ওয়ার্নিং এর জন্য আরেক রকম এইভাবে বাকিগুলোর জন্য আলাদা আলাদা রকম হবে এখন আমরা যদি চাই এই অ্যালার্ট বক্সে আমরা একটা ক্রস বাটন এখানে ব্যবহার করব যে ক্রস বাটনে ক্লিক করলে অ্যালার্টটি রিমুভ হয়ে যাবে তো সেই বাটন ব্যবহার করার জন্য আমরা প্রথমে যে কোনো একটি অ্যালার্ট ধরেন আমরা এই ইনফো এটার ভেতরে আমরা একটি ক্রস বাটন নিতে চাচ্ছি সেই ক্ষেত্রে আপনি জাস্ট সিম্পলি এই স্ট্রং যে ট্যাক্টা রয়েছে তার আগে একটি বাটন ব্যবহার করতে হবে এবং আমরা জানি যে বাটন ছাড়া তো আমরা এখানে কিছু করতে পারতেছি না সো বাটনের টাইপ হচ্ছে বাটন এবং এটার ক্লাস বুটস্টাপের যে ক্লাস রয়েছে এটার ক্লাস হচ্ছে ক্লোজ এবং এখানে আরেকটি বিষয় ব্যবহার করতে হবে সেটি হচ্ছে ডাটা ডিসমিস নামে একটি অ্যাট্রিবিউট এখানে ব্যবহার করতে হবে আমাদের এবং কোনটা ডিসমিস হবে বলেন ডাটা ডিসমিস যখন এটা কাজ করবে বাটনে যখন প্রেস করা হবে এই যে যে অ্যালার্ট বক্সটা রয়েছে এই বক্সটাকে এই যে এই অ্যালার্টটাকে সে ডিসমিস করে দিবে এবং এইখানে একটি ক্রস এখানে আমরা আপাতত ক্লোজ লিখি আগে দেখি কি হয় ক্লোজ লিখে দিচ্ছি দিয়ে রিফ্রেশ করি এই দেখুন এখানে একটি ক্লোজ লেখা চলে এসেছে এবং এই ক্লোজকে ক্লিক করলে আপনি দেখবেন এটা চলে যাচ্ছে আমরা আবার রিফ্রেশ করে নিয়ে আসলাম আমরা এখানে ক্লোজ লেখার পরিবর্তে এখানে একটি আইকন নিয়ে আসবো তো স্টেমেলে একটি খুব কমন একটা আইকন রয়েছে এই ক্রস বাটনের জন্য টাইমস নামে একটা আইকন সেভ করে রিফ্রেশ করলে এই যে দেখুন ক্রস বাটন চলে এসেছে ক্লিক করলে অ্যালার্টটি রিমুভ হয়ে যাচ্ছে তো এটা আমরা রিফ্রেশ করে পুনরায় নিয়ে আসতেছি এখন এই যে বাটনটা রয়েছে এটা কিন্তু ক্লিক করলে দেখুন সাথে সাথে চলে যাচ্ছে ইনস্ট্যান্টলি আমরা যদি চাই এখানে একটি অ্যানিমেশন ইফেক্ট দিব সেই অ্যানিমেশন ইফেক্টও এখানে দেওয়া সম্ভব তো এখানে অ্যানিমেশন ইফেক্ট দেওয়ার জন্য আমাদের সিম্পলি এখানে তিনটা আলাদা ক্লাস ব্যবহার করতে হবে এই যে যে বাইরের আউটার ডিপ রয়েছে সেই ডিপটির ভেতরে তো তিনটি ক্লাস হচ্ছে অ্যালার্ট ডিসমিসেবল এবং ফেইড এবং শো তো আমরা এখানে দিচ্ছি অ্যালার্ট ডিসমিসেবল দিয়ে বোঝাচ্ছে এই অ্যালার্টটা যখন ডিসমিস হবে মানে ডিসমিস এবল তখন এটা ফেইড হয়ে চলে যাবে এবং শো দিয়ে বোঝা যাচ্ছে বাই ডিফল্ট এটি এখানে শো অবস্থায় থাকবে সো সেভ করি সেভ করে আমরা আউটপুটটা রিফ্রেশ করি এবার আমরা ক্লিক করি ইনফোকে দেখুন আস্তে আস্তে সুন্দর করে ফেইড হয়ে তারপর এটা ভেতরে চলে যাচ্ছে তো এইভাবে আমরা অ্যালার্ট ক্রিয়েট করতে পারি আমরা এখানে চাইলে এই সেম ইফেক্টটা আমরা যদি অন্য কোনো কাউকে দিতে চাই ধরেন আমি এটা এখান থেকে কপি করে নিচ্ছি আমি চাচ্ছি এইটাকেও এখানে আমরা প্রোভাইড করব দেখুন এইটাকে আমরা বাটন দিলাম অ্যালার্টের এই অংশটা দিলাম দিয়ে সেভ করে রিফ্রেশ করি আচ্ছা এখানে একটু এক্সট্রা চলে এসেছে কিছু ওকে রিফ্রেশ করি এখন এইটাকেও দেখেন ক্লিক করলে অটোমেটিক্যালি হাইট হয়ে যাচ্ছে 
তো এইভাবে আমরা আমাদের ইচ্ছা মতো অ্যালার্ট ক্রিয়েট করতে পারি এবং সেটাকে আমরা চাইলে ক্রস বাটন ব্যবহার করে আমরা অ্যালার্টকে কন্ট্রোল করতে পারি আই হোপ আপনারা বুঝতে পেরেছেন আজকের পর্ব এই পর্যন্ত বাসায় প্র্যাকটিস করে ফেলবেন ভালো থাকবেন সবাই আল্লাহ হাফেজ স্টাফ টিউটোরিয়ালের এই পর্বে আমরা শিখব নেভিগেশন তৈরি করা সম্পর্কে একটি ওয়েবসাইটে বুটস্টাফ দিয়ে করা ওয়েবসাইটে গ্রিডের পরেই সবচাইতে ইম্পর্টেন্ট পার্ট হচ্ছে নেভিগেশন অলমোস্ট এভরি ওয়েবসাইটে কোথাও না কোথাও নেভিগেশনের ব্যবহার কম বেশি দেখা যায় তো এই নেভিগেশনের ডিজাইন বুটস্টাফের সাহায্যে খুব চমৎকারভাবে কন্ট্রোল করা পসিবল এবং আমরা বুটস্টাফে যে নেভিগেশন তৈরি করব সেটা কন্ট্রোল করার জন্য প্রচুর ক্লাস রয়েছে ড্যাটস হয় আমরা এখানে কিছু নির্দিষ্ট ক্লাস আপনাদের সামনে তুলে ধরেছি যেই ক্লাসগুলো মনে রাখলে আপনারা নেভিগেশনে এন্টার করতে পারবেন এবং এই ক্লাসগুলো জানা থাকলে পরবর্তীতে আপনি জটিল নেভিগেশনগুলো খুব সহজে আপনি তৈরি করতে পারবেন কারণ আপনার নেভিগেশনের বেসিক ক্লাসগুলো সম্পর্কে ভালো ধারণা হয়ে যাবে নেভিগেশন তৈরি করার জন্য বুটস্টাপে দুইটা কমন সিস্টেম রয়েছে একটি সিস্টেম হচ্ছে আনঅর্ডার লিস্ট আইটেম মানে ইউএল এলআই এর মাধ্যমে এবং আরেকটি সিস্টেম হচ্ছে ডিফ ব্যবহার করার মাধ্যমে অথবা স্টেবল ফাইভের যে ন্যাফ ট্যাগ রয়েছে সেই ন্যাফ ট্যাগ ব্যবহার করার মাধ্যমে তো আপনি যদি নেভিগেশন তৈরি করতে চান ইউএল এলআই এর মাধ্যমে তখন আপনাকে যে কাজটা করতে হবে আপনাকে এই প্যাটার্নটা ফলো করতে হবে এখানে লক্ষ্য করুন ইউএল এলআই দিয়ে যদি আপনি মেনু তৈরি করতে চান বা নেভিগেশন তৈরি করতে চান সেক্ষেত্রে আপনাকে ইউএল কে দিতে হবে ন্যাপ নামক ক্লাস এলআই কে দিতে হবে ন্যাপ আইটেম নামক ক্লাস এবং ভেতরে যে লিঙ্ক থাকবে সেই লিঙ্কে দিতে হবে ন্যাপ লিঙ্ক নামক ক্লাস এই তিনটা আপনাকে ফলো করতে হবে আর আপনি যদি চান এইভাবে তৈরি না করে আপনি সরাসরি ন্যাপ ট্যাগ ব্যবহার করে তৈরি করবেন সেই ক্ষেত্রে আপনাকে সেই ন্যাপ ট্যাগকে দিতে হবে ন্যাপ নামক ক্লাস এবং লিঙ্কে দিতে হবে ন্যাপ আইটেম প্লাস ন্যাপ লিঙ্ক এই দুইটা ক্লাস একসাথে বিষয়গুলো আমরা এখনও প্র্যাকটিক্যালি দেখিনি হয়তো বুঝতে অনেকের কাছে জটিল মনে হচ্ছে কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা একটা প্র্যাকটিক্যালি দেখব এরপরে মেনুর অন্যান্য ডিজাইনের জন্য আমরা এখানে ব্যবহার করতে পারি ন্যাপ ট্যাপস এবং ন্যাফ পিলস এরপরে মেনুর বিভিন্ন এলিমেন্টকে কন্ট্রোল করার জন্য আমরা ব্যবহার করতে পারি জাস্টিফাই কন্টেন্ট সেন্টার জাস্টিফাই কন্টেন্ট এন্ড এরপর আমরা এখানে রয়েছে ন্যাপ জাস্টিফাইড ন্যাপ ফিল ফ্লেক্স কলাম ফ্লেক্স এস এম রো এখানে রেসপন্সিভনেস করার জন্য এখানে এস এম এম ডি এক্সেল হোয়াট এভার স্ক্রিন সাইজ কন্ট্রোল করবে এরপরে অ্যাক্টিভ মেনুর জন্য আমরা এখানে ইউজ করতে পারি অ্যাক্টিভ ক্লাস এবং ডিজাবল্ড কোনো মেনু ফাংশনের জন্য আমরা এখানে ইউজ করতে পারি ডিজাবল্ড ক্লাস সো চলুন প্র্যাকটিক্যালি আমরা মেনু তৈরি করি তো আমরা প্রথমে ইউএল এলআই ব্যবহার করে মেনু তৈরি করব আমরা দেখেছি যে ইউএল এলআই দিয়ে করতে গেলে আমাদের ইউএল কে দিতে হবে ডট ন্যাফ এবং আমাদের এলআই কে দিতে হবে ন্যাফ আইটেম এবং আমাদের যে এ রয়েছে যে লিঙ্ক সেটাকে দিতে হবে ন্যাভ লিঙ্ক ওকে দেখুন ইউএল এলআই ইউএল কে দিলাম ক্লাস ন্যাভ এলআই কে ন্যাভ আইটেম এবং লিঙ্ক কে দিলাম ন্যাভ লিঙ্ক এর ভেতরে আমরা এখন যে কোনো কিছু লিখি যেমন এখানে আমরা লিখি যে মেনু আইটেম এখানে ডুপ্লিকেট করলাম দুই তিনটা সেভ করলাম রিফ্রেশ করলাম এই যে দেখুন চমৎকারভাবে মেনু ডিজাইন হয়ে গেছে আমাদের আমরা শুধুমাত্র ক্লাস দিয়েছি মেনু অটোমেটিক ডিজাইন হয়ে গেছে এখন আমরা এখানে আরও দু একটা করি তো এখানে যদি আমরা এখানে এমন করতাম যে কোন একটা মেনুকে অ্যাক্টিভ করতে চাচ্ছি যেমন ধরেন প্রথমটাই অ্যাক্টিভ থাকবে সো আমরা অ্যাক্টিভ ক্লাস ব্যবহার করলাম ধরেন কোনো একটা মেনু ডিজাবল থাকবে সেক্ষেত্রে ধরেন এটাকে আমি ডিজাবল করে দিলাম সেভ করে রিফ্রেশ করি দেখুন অ্যাক্টিভের জন্য কোনো চেঞ্জ এখানে দেখা যাচ্ছে না কারণ আমরা মেনুর বেসিক ডিজাইন আছি এই জন্য তবে এটা আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখবো অ্যাক্টিভটা কী চেঞ্জ আসে এবং এখানে ডিজাবল মেনুর জন্য দেখুন মেনুর কালারটা চেঞ্জ হয়ে আছে মানে মিউট কালার হয়ে আছে এখন এটা গেল ইউএল এলআই মেথড আমরা চাইলে এই সেম কাজটা ন্যাপ ব্যবহার করে করতে পারি সেক্ষেত্রে আমরা এখানে একটা কাজ করি আমরা আগেরটাকে কমেন্ট আউট করে দিই এখন ন্যাপ ব্যবহার করে করতে গেলে আমরা প্রথমে যেটা করবো ন্যাপ ট্যাগ নিতে হবে ন্যাপ ট্যাগের ক্লাসও হবে ন্যাপ তার ভেতরে লিঙ্ক থাকবে এবং লিঙ্কের দুইটা ক্লাস থাকবে একটা ক্লাস থাকবে ন্যাভ আইটেম এবং তার পাশাপাশি ন্যাভের আরও একটা ক্লাস থাকবে সেটা হচ্ছে ন্যাভ লিঙ্ক যদি আমরা ন্যাভ ট্যাগ ব্যবহার করে করি তাহলে আমাদের এইভাবে করতে হবে সরাসরি ন্যাভ তার ভেতরে লিঙ্ক এবং লিঙ্কের দুইটা ক্লাস একটা হচ্ছে ন্যাভ আইটেম এবং ন্যাভ লিঙ্ক এই দুইটা একসাথে তো আমরা এখানে দিয়ে দিই মেনু আইটেম এবং এটাকে আমরা ডুপ্লিকেট করি রিফ্রেশ করি এই যে দেখুন একদম সেম হুবহু ডিজাইন কোনো চেঞ্জ নাই এখানে আমরা যদি চাই কোনোটাকে ডিজাবল করে দিতে আমরা ডিজাবল দিয়ে দিলাম আমরা যদি চাই কোনোটাকে অ্যাক্টিভ করে দিতে
नेविगेशन टैब्स रिफ्रेश करी देखो स्टाइल चेन्ज हो गए तैयार हमारे पूरा डोम जो अच्छा एखे देखो ऊपर साथ ही लेकिन एक क्ज करी एक डिव नहीं डिवर मार्जिन बटन दिए दी तेल ऊपर थे कि स्पेस पा अच्छा जी एन सुंदर देखा जाट एवर यहाँ देखो ये टैब डिजाइन अटोमेटिकली बुटस्टप थे एस टैबर ये पोर्सन एखे एक्टिव मेनू थार कारण होदी मेनूटा के ना रेखे जो द्वित तृत्यटा के दिए दीम सेव कर रिफ्रेश कर लेते जेटा के अक्टिव दीब से मेनूटा ए रकम डिजाइन पा अटोमेटिकली तो आर प्रथम के अक्टिव दीची एरपर एखे नैप टैपर पर जो एखे नैप पिल्स दित दिए सेव कर रिफ्रेश करतम आपनी देखें अन्य रकम डिजाइन चले पिल्सर मत डिजाइन एखे देखें एखे बाटनर मत आखने जेटा के अक्टिव दीब से यकम बाटनर मत डिजाइन पा और डिजाबल मेनूटा सब समय ए रकम डिजाबल आकार मेनूर आप अनेक कि कंट्रोल करते जमन आप चाहिए मेनूर जो आइटेमगुल आई आइटेमगुल सेंटारे थे कन्टेंटगुल्लो जस्टिफाई सेंटार है से क्षेत्र में जस्टिफाई कन्टेंट सेंटार से मैं रिफ्रेश देखो मेनूटा मास पजिशने चले गए अटोमेटिकली सेंटार हो गए एरपर आप जो चाहिए ये सेंटार ना थे डान दिखे थको से क्षेत्र में क्यों करब सीम्पलि जस्टिफाई कन्टेंट एंड ये दिए सेव कर रिफ्रेश करब यह देखो मेनूटा सरसर डान दिखे चले मैं एकदम एंड प्रान चले एरण चाची ये मेनूटा डान बामे थकबे ना पुरो एरिया जुड़े जस्टिफाई है पुरो ओपर थे मैं बाम थे डान दिक पर्त जुड़े एक जस्टिफाई थक तो से करार्जन जो करब ये जस्टिफाई कन्टेंट एंड जो रही है ये केटे सीम्पलि नैब जस्टिफाइड रिफ्रेश कर देखो एकदम पुरो एरिया जुड़े मेनूटा चले तब ये एक प्रब्लेम आई भाव जस्टिफाई करार प्रब्लेम हमें जी को मेनू आइटेम के बड़ो कर दी जमन एखे आर लिखे दीची मेनू आइटेम लार्ज आइटेम धरें को मेनू आइटेम अनेक बड़ो से क्षेत्र में रिफ्रेश कर लेनी देखें ये मेनू आइटेम बड़ो हुए नीचे दिखे चले जा भार्टिकल अलाइनमेंटा ठीक मत हाँ तो प्रब्लेम सल्व करार्जन एखे नैप जस्टिफायर परिवर्ते नैप फिल यूज करब ता जस्टिफायर मत ही थको क्योंकि एलिमेंटगुलो प्रत्येक पार्ट प्रत्येक घर आगे थे और बसि जैग पा तो चलो आप नैप फिल व्यवहार करी रिफ्रेश करी ये देखो प्रत्येक घर और बसि परमाण जैगा बरद हो बड़ो आइटेमगुलो पशापाशी एभवे शो करते तो एन जदि ये ये छोटो करी अपनी देखते पाबें स्क्रीन सैज छोटो करते एकदम छोटो स्क्रिने क्योंकि देखें मेनूटा भावे भेगे चुड़े एक जैगे पशापाशी ढुके जा चीना चाहिए यहाँ छोटो स्क्रिने मेनूगुलो पशापाशी ना थे नीचे नीचे चले आसब जस्ट लाइक रेसपन्सिवनेस तो से करार्जन जो ये नैप फिलर परिवर्ते फ्लेक्स कलम व्यवहार करते सेव कर आउटपुट जो रिफ्रेश करी अपनी देखें बै डिफल्ट मेनूगुलो नीचे नीचे चले गए एट छोटो करी बड़ो करी मेनूटा एकदम नीचे नीचे ही थकते से क्योंकि एम चाहिए चेची बै डिफल्ट बामे डाने थको स्क्रीन छोटो कर ले नीचे नीचे चले आसा खूब सहज एखान कंट्रोल करते से कंट्रोल करार्जन ये फ्लेक्स कलम रही है एखे आकटी एखे क्लस निब से धरें आप चाची स्म स्क्रे डिवाइसर जो एम सो बै डिफल्ट स्म स्क्रे बड़ो जो स्क्रीनगुलो सेटार जो थे रो ए जखनी एक स्म स्क्रे डिवाइस पड़े जाए तक से फ्लेक्स कलम सो सेव दिस नाउ रिफ्रेश ओके बड़ो सैजे स्क्रे रो हिसाब से आटार कलम हा बाट हमें इटे छोटो करी छोटो करी स्म सैजे स्क्रे नहीं जाए छोटो हे छोटो हे ये देखो स्म सैजे आसार साथे साथ नीचे नीचे नेमे गल सो ये आप विभिन्न डिवाइस स्क्रीन सैजर साथ मेनू के कंट्रोल करते एक जिन लक्ष्य करूँ ये देखो ये मीडियम लेवल जो स्क्रीनगुलो आई स्क्रीनगुलो तो क्योंकि मेनू भेगे जाना जो चाहिए एस एम एर पर चाहिए एम डी व्यवहार करते कारण भेगे जा रण हमारे एक मेनू आइटेम खूब बड़ो ये अनेक बड़ो मेनू आइटेम थार कारण ये भेगे जा रिफ्रेश करी देखी मीडियम लेवेले दी है कि ना मीडियम लेवे हल्का एक भांगते से खूब बेसि ना देख मीडियम लेवे ठीक है तर मैं मीडियम लेवल जो स्क्रीन सैजगला से ही स्क्रीन सैजे डिवाइस ये नीचे नीचे चले जाए छोटो सैजर स्क्रिने तो नीचे नीचे थक शुद्म लार्ज और एक्सट्रा लार्ज डिवाइसगुलोते आइटेमगुलो पशापाशी अवस्थान कर सो यो नेविगेशन नहीं अपन बेसिक धारणा 
এবং এই যে আমরা এখানে এই যে যে ট্যাগগুলো নিয়ে এখানে যে ক্লাসগুলো নিয়ে আমরা আপনাদের সাথে আলোচনা করেছি এগুলো হচ্ছে নেভিগেশনের অত্যন্ত বেসিক এবং মাস্ট রিকোয়ার্ড ট্যাগ মাস্ট রিকোয়ার্ড ক্লাস এইগুলো জানা থাকলে আপনারা নেক্সট ডে আরও জটিল জটিল ন্যাপ তৈরি করতে পারবেন এবং এটা হচ্ছে বেসিক পোর্শন এই বেসিক সম্পর্কে ভালো ধারণা আপনাকে অবশ্যই রাখতে হবে আই হোপ আপনারা কন্টেন্টগুলো বুঝতে পেরেছেন বাসায় প্র্যাকটিস করে ফেলবেন এবং আমাদের অবশ্যই জানাবেন আপনি কীরকম মেনু আপনার ফার্স্ট বুট স্টপের মেনু কীরকম তৈরি করলেন আমাদেরকে অবশ্যই সেটা জানাবেন আমাদেরকে আমাদেরকে কোড পাঠাবেন আমাদেরকে স্ক্রিনশট পাঠাবেন আমরা দেখব আপনাদের দেওয়া বিষয়গুলো আমরা দেখতে পারলে আমাদের ভালো লাগবে আমাদের প্রচেষ্টা তখনই সফল যখন আপনি সফল সো আজকের পর্ব এই পর্যন্তই আগামী পর্বের আমন্ত্রণ রইল ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফিজ বুটস্টাপ টিউটোরিয়াল এই পর্বে আমরা শিখব নেভিগেশন বার তৈরি করার সম্পর্কে গত পর্বে আমরা দেখেছি কিভাবে নেভিগেশন তৈরি করতে হয় তো নেভিগেশন তৈরি করার পরে সেটাকে একটি প্রকৃত মেনুর রূপ দিতে গেলে সেটাকে নেভিগেশন বার হিসেবে তৈরি করতে হবে এবং নেভিগেশন এবং নেভিগেশন বারের ভেতরে অনেক পার্থক্য রয়েছে নেভিগেশন বার হচ্ছে মূলত একটি ওয়েবসাইটের মেনু সেখানে শুধুমাত্র ইউএলএলআই এলিমেন্ট ছাড়াও সেখানে ব্র্যান্ডিং থাকতে পারে অন্যান্য বিভিন্ন টেক্সট থাকতে পারে ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় সেখানে উপস্থিত থাকতে পারে কিন্তু একটি নেভিগেশন এত কিছু থাকে না একটি নেভিগেশন সাধারণত বেসিক ইউএলএলআই এর মাধ্যমে জাস্ট একটা লিস্টের মতো হয়ে থাকে সো আমরা আজকে দেখব কিভাবে একটি ওয়েবসাইটের জন্য মেনু অথবা নেভিগেশন বার তৈরি করা যায় সো ন্যাভ এবং ন্যাভ বার এই দুইটার মধ্যে আসলে খুব বেশি স্ট্রাকচারগত ডিফারেন্স নেই মেইন কোর স্ট্রাকচার অলমোস্ট একই রকম যেমন আমরা দেখেছি ন্যাব আমরা সাধারণত দুইটা ওয়েতে করতে পারতাম একটা হচ্ছে ইউএলএলআই ম্যাথড আর একটা হচ্ছে ডিপ এবং লিঙ্ক ম্যাথড তো ইউএলএলআই ম্যাথডে আমরা চাইলে ন্যাব বার করতে পারি এবং ডিপ লিঙ্ক ম্যাথডেও আমরা ন্যাব বার করতে পারি তবে এই ক্ষেত্রে যেহেতু আমাদের ন্যাব বারে শুধুমাত্র নেভিগেশনটাই মেন কথা না নেভিগেশনের পাশাপাশি সেখানে থাকতে পারে আমাদের লোগো বাম পাশে আমাদের লোগো থাকতে পারে কোনো টেক্সট থাকতে পারে তো এই বিষয়গুলো যেহেতু কন্ট্রোল করার প্রয়োজন হয় সো এক্সট্রা বিষয়গুলো দেওয়ার জন্য অথবা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ইত্যাদি বিষয়গুলো কন্ট্রোল করার জন্য আমাদের ইউএলএলআইয়ের বাইরে একটি এক্সট্রা ট্যাগ নিতে হয় যেই ট্যাগটি আমরা সাধারণত ন্যাপ দিয়ে প্রকাশ করি এবং সেটির আমরা ক্লাস ব্যবহার করি ন্যাপ বার এবং ইউএলএর ক্লাস ব্যবহার করা হয় ন্যাপ বার ন্যাপ এবং তারপরে এলআইয়ের ক্লাস ব্যবহার করা হয় ন্যাপ আইটেম এবং যথারীতি লিঙ্কের ক্লাস ব্যবহার করা হয় ন্যাপ লিঙ্ক এবং আমরা যদি এই মেথডটা ফলো না করে আমরা যদি এই এই মেথডটা ফলো করি ডিব এবং লিঙ্ক মেথড সেই ক্ষেত্রে আমাদের বাইরের ন্যাপ ট্যাগকে দিতে হবে ন্যাপ বান নামক ক্লাস এবং ডিফকে দিতে হবে ন্যাপ বান ন্যাপ নামক ক্লাস এবং যথারীতি লিঙ্কে দিতে হবে ন্যাপ আইটেম এবং ন্যাপ লিঙ্ক এই নামে দুটো ক্লাস তো বিস্তারিত আমরা প্র্যাকটিক্যালি করি তাহলে বুঝতে পারবো তো প্র্যাকটিক্যাল করার জন্য আমরা ন্যাপ নামে এখানে ট্যাগ নিচ্ছি এবং এটাকে অবশ্যই আমাদের ন্যাপ বার দিতে হবে তার ভেতরে থাকবে আমাদের ইউএল এবং ইউএলকে দিতে হবে ন্যাপ বার ন্যাপ তার ভেতরে থাকবে এলআই এলআইকে দিতে হবে ন্যাপ আইটেম এর ভেতরে থাকবে এ একে দিতে হবে ন্যাপ লিঙ্ক ওকে আমরা পুরোটা এখান থেকে নিয়ে নিলাম হ্যাশট্যাগ দিয়ে দিচ্ছি এখানে দিয়ে দিই আমরা মেনু আইটেম এই হচ্ছে আমাদের বেসিক মেনু এটাকে আমরা দুই তিনটা ডুপ্লিকেট করি তো এটা সেভ করে আমরা যদি আউটপুটটা রিফ্রেশ করি আপনি দেখতে পাবেন একদম সেম টু সেম একটা মেনু এখানে চলে এসেছে তো এখানে আমরা এই মেনুটাকে আমরা চাইলে আরও অনেক বেশি স্টাইলিশ করতে পারি তো সেই স্টাইলিশ করার জন্য আমরা তার পূর্বে চলুন আমাদের যে আরেকটি মেথড রয়েছে এই ন্যাভ ইউএল এলআই এইভাবে ব্যবহার না করে সরাসরি ডিভ ব্যবহার করে যেটা করা যায় সেই মেথডটা আমরা একবার দেখে আসি তো সেটা দেখার পূর্বে আমরা এটাকে আগে কমেন্ট আউট করে দিই এবং আমরা এই পুরো কোডটা এখান থেকে কপি পেস্ট করি দেখুন এই ন্যাভের জায়গায় সরি এটা ন্যাভ ন্যাভই থাকবে নেভিগেশন ট্যাগ এস টিম এল ফাইভের এবং এই ইউএলকে আমাদের ডিভ করতে হবে কারণ আমরা এখন এটা ডিভের সাহায্যে করতে চাচ্ছি এবং এলআইয়ের যে ট্যাগটা রয়েছে ন্যাভ আইটেম সেই ট্যাপ সেই আমাদের ক্লাসটা চলে যাবে আমাদের লিঙ্কে এবং এখানে কোনো এলআই থাকবে না আমরা দেখুন সব এলআইকে এখান থেকে রিমুভ করে দিচ্ছি এবং আমাদের এই লিঙ্কে চার পাঁচটা ডুপ্লিকেট করলাম করে আউটপুটটা রিফ্রেশ করি একদম সেম ডিজাইন এখানে পাওয়া যাচ্ছে আপনি যদি চান এই ইউএলএলআই মেথড ব্যবহার করতে পারেন অথবা আপনার যদি ভালো লাগে এই ন্যাভ ডিভ এ মেথডটা ব্যবহার করতে পারেন আপনার যেটা সুবিধা আপনি সেটা ইউজ করতে পারেন তবে নেটে প্র্যাকটিস করার সময় অনেক ওয়েবসাইট দেখবেন ইউএলএলআই মেথড ব্যবহার করেছে অনেক ওয়েবসাইট আবার এই ডিভ এ এই মেথডটা ব্যবহার করেছে হোয়াট এভার ইট ইস আপনার কাছে যেটা ভালো লাগে আপনি সেটাই ব্যবহার করবেন আমরা এখ
আমি ধরুন এখানে এই যে ন্যাপবারটা রয়েছে আমি এখানে আরেকটা ক্লাস নিলাম বিজি লাইট সেভ করি সেভ করে আর পুরোটা রিফ্রেশ করি এই দেখুন পুরো মেনুতে একটা হালকা সাদা রঙের ব্যাকগ্রাউন্ড চলে এসেছে শুধু তাই না আমরা যদি এখানে বিজি লাইটের পরিবর্তে বিজি ডার্ক ব্যবহার করি এবং রিফ্রেশ করে আপনি দেখবেন পুরো ব্ল্যাক রঙের এখানে কালার চলে এসেছে এখন এইটার পাশাপাশি এই যে ডার্কের সাথে আমাদের মেনুর টেক্সটের কালার মেলানোর জন্য আমরা এখানে মেনুর বিভিন্ন ডিজাইন দিতে পারি যেমন আমরা এখানে যদি ন্যাপবার লাইট দেই সেভ করে রিফ্রেশ করি আপনি দেখবেন এটা হচ্ছে মূলত লাইট ডিজাইনের জন্য মেনুর লাইট ডিজাইন আমরা এই ক্ষেত্রে যেহেতু এখানে আমরা বিজি ডার্ক ব্যবহার করেছি এইটার সাথে মিলানোর জন্য বুঝতাপ একটি কালার রয়েছে সেটা হচ্ছে ন্যাপবার ডার্ক আমরা যদি এখানে ডার্ক দেই দিয়ে যদি আপুটা রিফ্রেশ করি আপনি দেখবেন এইটার সাথে মেলানোর জন্য বুটস্টাপে এখানে মেনুর কালারটি হোয়াইট হয়ে গেছে এবং আমরা এইভাবে হোবার ইফেক্ট দিতে পারতেছি শুধু তাই না আমরা যদি চাই কোনোটাকে অ্যাক্টিভ ইফেক্ট দিতে ধরেন আমি চাচ্ছি প্রথম মেনুটা অ্যাক্টিভ থাকবে আমরা প্রথমটাকে অ্যাক্টিভ করি অ্যাক্টিভ করে রিফ্রেশ করি এই যে দেখুন প্রথম মেনুটা অ্যাক্টিভ হয়ে আছে যেই মেনুটা অ্যাক্টিভ থাকবে সেই মেনুটা এরকম হোয়াইট কালারের হয়ে থাকবে আমি জানি হয়তো আপনি এখন মনে মনে ভাবতেছেন এই যে মেনুগুলো ওপর থেকে নিচে নিচে কেন আমরা তো এমন চাই না আমরা চাই মেনুগুলো বাম থেকে ডান দিক বরাবর থাকবে তো সেইটা আমরা কিভাবে করব সেটা করার জন্য আমাদের একটা ওয়ে আছে সেই ওয়েটা হচ্ছে আমাদের এইখানে এই যে যে ন্যাবের যে বাইরে ক্লাসটা নিচ্ছি এইখানে আমরা ন্যাবার এক্সপান্ড ব্যবহার করব এবং এক্সপান্ডের পরে আমাদের যেটা ব্রেক পয়েন্ট আমরা যখন চাই ন্যাবারটা নিচে নিচে যাবে সেই ব্রেক পয়েন্টটা আমাদের এখানে উল্লেখ করতে হবে তো অ্যাজ ইউজুয়াল আমরা যদি চাই স্মল ডিভাইসের জন্য হবে তাহলে এস এম দিব দিয়ে আউটপুটটা রিফ্রেশ করি বাই ডিফল্ট মেনুটা বাম থেকে ডানে আছে আমরা স্ক্রিনটাকে ছোটো করি ছোটো করে স্মল সাইজের ডিভাইসে চলে যাই এই যে দেখুন স্মল ব্রেক পয়েন্টে যাওয়ার সাথে সাথে এটা নিচে নিচে চলে গেছে বাই ডিফল্ট এটা বাম থেকে ডান দিক পর্যন্ত আছে তো এভাবে আমরা মেনুকে রেসপন্সিভ করতে পারি এবং চাইলে আমাদের মেনুর ডিজাইনকে চেঞ্জ করতে পারি এখন এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় আপনি দেখুন আমাদের মেনুটা কিন্তু আমরা কন্টেইনার ডিভের ভেতর ব্যবহার করেছি এবং আমরা বুটস্টাপ টিউটোরিয়ালের শুরুতেই আপনাদেরকে বলেছিলাম যে পুরো বুটস্টাপ আমরা যদি চাই মাঝখানের দিকে রাখব সেক্ষেত্রে অলওয়েজ কন্টেইনার এর ভেতরে রাখবো এবং রো ট্যাগ ব্যবহার করব তো এই কন্টেইনার এবং রো এটি কিন্তু আপনার যে একদম মাস্ট বি হানড্রেড পারসেন্ট দিতেই হবে না দিলে বুটস্টাপ হবে না এমন কোনো কথা নেই আপনি আপনার যেখানে কন্টেইনার প্রয়োজন সেখানে ব্যবহার করবেন যেখানে রো প্রয়োজন ব্যবহার করবেন এবং এখানে দেখুন এই যে এই মেনুটার ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু কন্টেইনারটা খুব একটা ইফেক্টিভ হচ্ছে না কারণ কি কারণ হচ্ছে অনেক ওয়েবসাইটে এখন বর্তমান যুগে যে ওয়েবসাইটগুলো তৈরি করা হয় ম্যাক্সিমাম ওয়েবসাইটে কখনো বক্সের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না কন্টেন্টগুলো বক্সের ভেতরে থাকলেও ওয়েবসাইটের ব্যাকগ্রাউন্ড কালার সাধারণত পুরো স্ক্রিন জুড়ে বাম থেকে ডান পাস পর্যন্ত হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে আমাদের মেনুটা এমন হওয়া উচিত ছিল পুরো মেনুটা বাম থেকে ডান পাস জুড়ে থাকবে মেনুর কন্টেন্টগুলো মাঝখানে থাকবে কিন্তু আমরা মেনুটা কন্টেইনার ট্যাগের ভেতরে দিয়ে দিয়েছি বিধায় মেনুটা সেই রকম হচ্ছে না সো দ্যাটস হয় আমরা এখান থেকে কি করব আমাদের মেনুটাকে কন্টেইনারের ভেতর রাখবো না আমরা এখান থেকে কন্টেইনারটাকে আমরা ডিলিট করে দিচ্ছি আমরা এখানে কোনো কন্টেইনার ট্যাগ নিচ্ছি না আর আপনি যখন এটা ওয়েবসাইটে ব্যবহার করবেন সেই ক্ষেত্রে আপনার যদি মনে হয় মেনুটাকে কন্টেইনারের ভেতর রাখবেন না তাহলে মেনুর উপরের এলিমেন্টগুলোকে একটা কন্টেইনারে দিবেন যদি প্রয়োজন হয় নিচেরগুলোকে কন্টেইনারের ভেতর দেবেন মেনুকে কন্টেইনার ছাড়া রাখবেন যদি আপনার প্রয়োজন হয় সো এটা দিয়ে রিফ্রেশ করি এই যে দেখুন পুরো মেনুটা একদম ফুল স্ক্রিন হয়ে গেছে কিন্তু এইখানে আবার দেখেন সেই একই একটা প্রবলেম হচ্ছে সেইটা হচ্ছে মেনুর যে ইউএলএলআই এলিমেন্টগুলো সেই এলিমেন্টগুলো কিন্তু মাঝখানে হচ্ছে না আমাদের এই এলিমেন্টগুলো মাঝখানে থাকার কথা ছিল সো এইটাকে মাঝখানে নিয়ে আসার জন্য আমরা আবার কন্টেইনারের ব্যবহার করব কিন্তু এই ন্যাবের ভেতরে এই ডিভের আগে আমরা এইখানে আমাদের কন্টেইনারটা কি ব্যবহার করব ওকে এবং এই কন্টেইনারের ভেতরে আমরা আমাদের পুরো ন্যাব বা ন্যাব যে পার্টটি রয়েছে সেই পার্টটি আমরা এখানে কপি পেস্ট করে দিব সেভ করে দিলাম রিফ্রেশ করি এইবার দেখুন আমাদের পুরো ন্যাবের ব্যাকগ্রাউন্ডটা ফুল স্ক্রিন জুড়েই আছে এবং আমাদের মেনুর কন্টেন্টগুলো মাঝখানেই আছে সো এই হচ্ছে আমাদের মেনুর বেসিক ন্যাপবারের বেসিক কিভাবে আমরা একটি বেসিক ন্যাপবার এখানে তৈরি করতে পারি তো এখানে আপনি যদি চান আপনার নিজের ইচ্ছা মতো কোনো কিছু ঢোকাবেন তাহলে কিন্তু আপনি খুব সহজে ঢোকাতে পারেন যেমন এখানে আপনার যদি কোনো এখানে ন্যাপবারের যে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার রয়েছে সেটা যদি চেঞ্জ করার প্রয়োজন পড়ে সেক্ষেত্রে আপনি এখানে একটি স্টাইল ট্যাগ ব্যবহার করতে
আচ্ছা এখানে এটা আসতেছে না আমরা দেখি আচ্ছা আমাদের এখানে কিন্তু সবগুলোকে অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট করতে হবে কারণ আমরা বুটস্টাপে দেখেছি ম্যাক্সিমাম এলিমেন্টগুলোতেই ওদের এইভাবে ইম্পর্টেন্ট করা আছে সো দ্যাটস ওয়াই আমরাও যদি এখানে ইম্পর্টেন্ট না করি তাহলে কালারটা পাবে না দেখুন এই যে এবার আপনার ম্যানুয়াল কালারটি পেয়েছে অথবা আপনি চাইলে এখানে একটি ক্লাস ব্যবহার করো আপনি আপনার স্টাইলকে আপনার ইচ্ছা মতো চেঞ্জ করতে পারেন সেইটা আপনার উপর ডিপেন্ড করে তো এই ছিল ন্যাপবার নিয়ে বেসিক বাসায় প্র্যাকটিস করে ফেলেন আশা করে বুঝতে পেরেছেন আগামী পর্বের আমন্ত্রণ রইল ভালো থাকবেন সবাই আল্লাহ হাফিজ বুটস্টাপ টিউটোরিয়ালের এই পর্বে আমরা শিখব ন্যাপবারে কিভাবে ব্র্যান্ড এবং টেক্সট ব্যবহার করতে হয় অনেক ওয়েবসাইটে আমরা দেখে থাকি আমাদের মেনু পোর্শনে আমাদের মেনুটা ডান দিকে থাকে এবং বাম পাশে একটি ব্র্যান্ডের লোগো থাকে অথবা ব্র্যান্ডের জন্য টেক্সট থাকে তো সেই ব্র্যান্ডের লোগো বা টেক্সট কিভাবে আমরা আমাদের মেনুতে অ্যাড করব সেটাই আজকের পর্বে দেখব এইখানে আমাদের মেনুতে ব্র্যান্ড নেম অ্যাড করার জন্য আমাদের যেটা করতে হবে এই যে মেনু পোর্শনটা রয়েছে তার মানে ইউএল এলআই যে পোর্শনটা রয়েছে সেই পোর্শনটার ঠিক ওপরে এবং কন্টেইনারের ভেতরে আমাদের ব্র্যান্ডের নেম অথবা লোগো যেটাই হোক সেটা আমাদের এখানে ইনক্লুড করতে হবে তো আমি এখানে প্রথমে টেক্সট ইনক্লুড করতেছি লিঙ্ক হিসেবে কারণ আমরা সবাই জানি যে এখানে ব্র্যান্ডের যে নেমটা থাকে সেটা সবসময় লিঙ্ক আকারে ব্যবহার করা হয় সাধারণত হোম পেজের সাথে লিঙ্ক করানো হয় এখানে আমরা দিতে পারি যে আবার ব্র্যান্ড এবং আমাদের এই লিঙ্কটিকে একটি ক্লাস ব্যবহার করতে হবে যাতে করে এটা মেনুর সাথে অটোমেটিক্যালি অ্যাডজাস্ট হয়ে যায় এবং সেই ক্লাব ক্লাসটা হচ্ছে ন্যাভবার ব্র্যান্ড সেভ দিস অ্যান্ড রিফ্রেশ করি এই যে দেখুন যখন আমি ন্যাভবার ব্র্যান্ড ব্যবহার করলাম অটোমেটিক্যালি এখানে একটি লেখা চলে এসেছে ব্র্যান্ডিং এবং আমাদের মেনুটা ডান পাশে চলে গেছে এবং বাম পাশে আমাদের ব্র্যান্ডটা রয়েছে এবং এটা কিন্তু রেসপন্সিভ আমরা যদি স্ক্রিনটাকে ছোট করি আপনি দেখতে পারবেন ছোট হচ্ছে ছোট হচ্ছে আরও ছোট হচ্ছে এই যে দেখুন ছোট স্ক্রিনের জন্য আমাদের মেনুটা নিচে নিচে চলে গেল এবং আমাদের ব্র্যান্ডটা বাম পাশে চলে আসলো অটোমেটিক্যালি তারা তাদের রেশিওগুলো মেনটেন করতেছে এখন আমরা যদি চাই এই ব্র্যান্ডের জায়গায় কোনো এভাবে লিঙ্ক ব্যবহার করা না করে আমরা এখানে কোনো ইমেজ ব্যবহার করব আমরা চাইলে সেটাও করতে পারি সেক্ষেত্রে আমরা লিঙ্কের ভেতরে আমরা একটি ইমেজ নিব এবং আমরা আমাদের সোর্স ফাইল থেকে এখানে একটি ইমেজ নিয়ে আসব তো এখানে আমরা আমাদের সোর্স ফাইল থেকে যে কোনো একটি ডেমো ইমেজ এখানে আমরা নিয়ে আসলাম এখানে আমরা লিখে দিই ডেমো ইমেজ সো সেভ দিস অ্যান্ড রিফ্রেশ দ্য আউটপুট আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের ব্র্যান্ডের যে ইমেজটি ছিল সেটি এখানে চলে এসেছে তো এখন আমরা এই ইমেজের যে উইড রয়েছে সেটা কন্ট্রোল করলে এটা ছোট হয়ে যাবে এটা বাই ডিফল্ট ইমেজের যেটা ফুল উইড রয়েছে সেটা এখানে দেখাচ্ছে তো আমরা এখানে যদি এটাকে ছোট করি ধরেন এই যে যে ইমেজটা রয়েছে এখানে আমরা একটা স্টাইল দিয়ে দিই আমরা ইনলাইন স্টাইল ব্যবহার করলাম এটার উইড ধরেন আমরা এখানে থার্টি পিক্সেল দিলাম সেভ দিস রিফ্রেশ এই যে অনেক ছোট হয়ে গেছে তাই না আমি এটাকে একটা কাজ করি ফর্টি পিক্সেল রিফ্রেশ আর একটু বড় করা যায় ফিফটি পিক্সেল হোয়াট এভার ইট ইস আপনার ব্র্যান্ডের লোকের সাথে যতটুকুতে যায় আপনি ততটুকু রাখবেন সো দেখুন আমরা এখানে খুব সহজে এখানে একটি ব্র্যান্ড আমরা লোগো আমরা এখানে অ্যাড করতে পেরেছি এখানে আপনি আপনার কোম্পানির যে ব্র্যান্ডিং লোগো আছে সেটা দিতে পারেন আমরা এখানে এটাকে লিঙ্ক হিসেবে ব্যবহার করেছি আপনি যদি চান এটাকে লিঙ্ক রাখবেন না সেই ক্ষেত্রে এখান থেকে এ ট্যাগটা কেটে দিবেন এবং এ ট্যাগের পরিবর্তে এখানে একটি ডিভ দিবেন ডিভ এবং সেই ডিভের ক্লাস থাকবে ন্যাভবার ব্র্যান্ড তাহলে সব কিছু একই রকম ইফেক্ট থাকবে এরপর আমরা যদি চাই এই মেনুতে আমরা কোনো টেক্সট অ্যাড করব যেমন অনেক সময় এমন হতে পারে যে আমাদের মেনুর পাশে কিছু টেক্সট দরকার মেনু রিলেটেড কোনো লেখা বা হোয়াট এভার তো সেই টেক্সট অ্যাড করার জন্য আমরা কি করতে পারি সেটার জন্য আমাদের এই যে মেনুর ইউএল এলআই এর বাইরে যে ডিফটা রয়েছে সেইখানে আমরা আমাদের টেক্সটগুলোকে অ্যাড করে দেব এবং সেটা আমরা একটি স্প্যানের সাহায্যে করতেছি আমরা এখানে সেটার নাম দিতে হবে আমাদের ন্যাববার টেক্সট দিয়ে আমরা এর ভেতরে আমাদের টেক্সট দেবো যে দিতে পারি দিস ইজ আওয়ার ডেমো টেক্সট সেভ করছি সেভ করে আউটপুটটা রিফ্রেশ করছি এই যে দেখুন আমাদের বাম পাশে ব্র্যান্ডিং লোগো মাঝখানে আমাদের মেনু এবং ডান পাশে আমাদের টেক্সট একদম এটা পার্ট বাই পার্ট চলে এসেছে অটোমেটিক্যালি তাদের উইডগুলো কন্ট্রোল করেছে এখন এখানে একটি জিনিস লক্ষ্য করুন আমি যখন একটা ছোট স্ক্রিনের ডিভাইসে দেখব আপনি দেখবেন এই বিষয়গুলো একদম মানে হিজিবিজি হয়ে যাচ্ছে একদম মেসি ডিজাইন চলে আসতেছে এখন এই ক্ষেত্রে আমরা কি সলিউশন বের করতে পারি যে ছোট স্ক্রিনের ডিভাইসগুলোতে কি হবে সেক্ষেত্রে আমরা একটা যেটা করব ছোট স্ক্রিনের ডিভাইসে আমাদের ব্র্যান্ডিং লোগোটা আমরা আউট করে দিতে পারি ডিসপ্লে নান হয়ে যেতে পারে এবং ছোট স্ক্রিনের ডিভাইসে এ
একদম ছোট মোবাইল স্ক্রিনের ডিভাইসগুলোতে এটা দেখা যাবে না লোগোটা আউট হয়ে যাবে এবং এই লেখাটা আউট থাকবেই এবং এই লেখাটা ডান পাশের এই লেখাটা শুধুমাত্র যেটা অনেক বড় সাইজ স্ক্রিন ধরেন টিভি বা অনেক বড় কম্পিউটার মনিটর সেই জায়গাগুলোতে এই লেখাটা আসবে বাকি কোনো মনিটরে আসবে না তার মানে যেটা হচ্ছে এইটা সব মনিটরেই থাকবে শুধু মোবাইলের মনিটরে থাকবে না আর এইটা কোনো মনিটরেই থাকবে না শুধুমাত্র বড় স্ক্রিনের মনিটরে থাকবে তাহলে আমরা যেটা করব প্রথমটাকে আমরা কী চাচ্ছি শুধুমাত্র মোবাইলের মনিটরে থাকবে মানে মোবাইলের মনিটরে এটা আউট হবে বাকি মনিটরগুলোতে থাকবে সো দ্যাটস ওয়াই আমরা এই যে যে লিঙ্কটা রয়েছে সেটাকে আমরা বাই ডিফল্ট ডি নান ডি নানের মিনিং হচ্ছে ডিসপ্লে নান হবে ডিসপ্লে নান এমনিতে নর্মালি যদি আমরা ইউজ করে রিফ্রেশ করি আপনি দেখবেন নর্মালি এটা ডিসপ্লে নান হয়ে গেছে কিন্তু আমরা চাচ্ছি এটা নর্মালি ডিসপ্লে ব্লক থাকবে কিন্তু স্মল ডিভাইসের স্মল স্মল ব্রেক পয়েন্টে গিয়ে এটা ডিসপ্লে নান হবে সো দ্যাটস ওয়ে আমাদের জাস্ট লাইক অ্যাজ ইউজুয়াল এস এম ব্যবহার করতেছি এবং সেখানে থাকবে ইনলাইন ব্লক নর্মালি এটা ইনলাইন ব্লক হিসেবে আচরণ করবে এবং যখন এটা স্মল ব্রেক পয়েন্টে চলে যাবে তখনই ডিসপ্লে নান সো লেস্ট রিফ্রেশ ওকে সব কিছু ঠিক আছে নর্মালি দেখা যাচ্ছে ছোটো করতেছি ছোটো করতেছি দেখুন ঠিক আছে এই যে যখন স্মল ব্রেক পয়েন্টে চলে গেছে এটা ডিসপ্লে নান হয়ে গেছে তো ঠিক এই টেক্সটের ক্ষেত্রে আমরা করব উল্টা টেক্সটের ক্ষেত্রে নর্মালি নান থাকবে কিন্তু বড় সাইজের স্ক্রিনের জন্য এটা দেখা যাবে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা এখানে নর্মালি এখানে ডিসপ্লে নান এবং এক্সেল এক্সট্রা লার্জ যে ডিভাইসগুলো আছে সেই ক্ষেত্রে সেটার জন্য আমরা এখানে ইনলাইন ব্লক সেভ দিস অ্যান্ড নাও রিফ্রেশ ওকে এই ডিভাইস এটা দেখা যাচ্ছে এক্সট্রা লার্স এটা একটু জুম করি দেখুন নর্মাল যেটা একটু ছোটো সাইজের স্ক্রিন আমার কম্পিউটার মনিটর রেজোলিউশন বড় দেখে আমি এখানে এই টেক্সটটা দেখতে পাচ্ছি কিন্তু একটু জুম করলে যখন আপনি ছোটো সাইজের স্ক্রিন দেখবেন সেখানে এই লেখাটা নেই এবং আমি যদি এখানে এটাকে যদি আমি ছোটো করি আপনি বুঝতে পারবেন এই যে ছোটো করতেছি দ্যাট মিন্স যেটা রেগুলার সাইজের স্ক্রিন সাইজ সেই সাইজের স্ক্রিনের জন্য মেনুটা এইরকম থাকবে ডান দিকেই থাকবে কিন্তু যেটা একটু বড় সাইজের স্ক্রিন রেজোলেশন একটু বেশি সেই স্ক্রিনের জন্য আমাদের এখানে ডেমো টেক্সটটা চলে আসবে সো এইভাবে আমরা আমাদের মেনুকে বিভিন্ন সাইজের স্ক্রিনের জন্য কন্ট্রোল করতে পারি তো এই ছিল আজকের পর্ব আমরা দেখলাম কিভাবে আমাদের মেনুতে আমরা ব্র্যান্ডিং এবং আমাদের টেক্সট অ্যাড করতে পারি বাসায় প্র্যাকটিস করে ফেলবেন আগামী পর্বের আমন্ত্রণ রইল ভালো থাকবেন সবাই আল্লাহ হাফিজ